मेरा नाम है अंबानी अब आप पूछिए कौन से वाले कौन से वाले हाँ अब यहीं पे फर्क अगर मेरा नाम मुकेश है तो बात खत्म हो गई और मेरा नाम अनिल है तो बात कभी खत्म नहीं होगी एन एस्ट्रोलॉजर इन ट्वेंटी सेकंड ही विल टेल यू एक्जैक्टली हु यू आर द प्लेसमेंट ऑफ प्लेनेट द टाइम ऑफ बर्थ विच वी कॉल इट हॉरोस्कोप इज नथिंग बट द प्रोग्रामिंग ऑफ इंडिविजुअल माइंड तो इसका ये मतलब है कि इतने सालों तक मैं कुछ भी काम करूँ कितनी भी कोशिश करूँ क्या वो नहीं बनने वाले हैं भाई साहब आपके हॉरोस्कोप से कुछ ना हो पा रहा है ये जो भी हो रहा है ये उनके हॉरोस्कोप से हो रहा है अच्छा अगर मैं अपनी कुंडली लेकर तीन अलग एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाऊँ तो क्या तीनों लोग मुझे सेम बात बताएंगे नो मैन हैज अवर टू चेंज ए सिंगल मोमेंट इन योर लाइफ एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट गाइडेंस माइंडफुलनेस नथिंग बट इंडियन मेडिटेटिव टेक्निक्स रीब्रांडेड रीपैकेज इन ए डिफरेंट वे द डेस्टिनेशन इज फिक्स नो वन कैन चेंज बट इट चेंज इज चेंज वेन यू चेंज कैन एस्ट्रोलॉजी प्रोडिक्ट समेथ एस्ट्रोलॉजी इज ए डिवाइन साइंस वेदों का अंगे आठ हजार साल पुरानी ओल्डेस्ट क्रिक्चर्स ऑन द प्लान ये एक डिवाइन साइंस है अनफॉर्चुनेटली इट हैज बिकम बिजनेस ऑफ फियर इन लाइफ एस्ट्रोलॉजर जो है डेंजरस पर्सन ऑल्सो बिकॉज सब कॉन्शियसली ही कैन सीट something in your subconscious mind and then it will start growing there it boils down largely to your mindset training and mindset mapping aapka outlook aapka nazariya aapka perspective sandeep ji how can astrology help people identify their deep seated traumas and then heal from them in today's episode we are exploring a new dimension to understanding human mind human behavior and human psychology and that is through astrology Joining me on today's show is Dr. Sandeep Kochar, a globally renowned celebrity astrologer, life coach and motivational speaker. With uh, his profound insights and compassionate guidance, he has touched the lives of countless individuals worldwide. Let's learn from his wisdom and knowledge in the space of astrology today on the Journey Within podcast. Welcome Dr. Kochar to the Journey Within podcast. It, Thank you so much Shubhaji. It's such a pleasure to have you on the podcast and I'm really excited about this episode. Uh kyunki astrology as a subject na mujhe hamesha se bahut ek uh, ek curiosity mere andar leke aata hai and I have a lot of questions coming your way. Aap bahut sare celebrities, sportsmen, president, vice president tak ke aap pad chuke hain astro charts. Sandeep ji, astrology is also about predictions. Now how can I use these predictions to navigate through my potential future events you know the way you know your destination but you don't know the journey so the journey of life can be easily um, understood with the help of astrology so if you if you know what time it is and then you sometime you have to refrain yourself in taking a decision sometime you have to accept it okay this is the time when i'm not supposed to start my own business let me stick to the job because astrologer has discouraged you actually i am a motivator and many a time i need to even discourage a person because if the person is taking a wrong decision at the wrong time that is how he will falter so you as i've said you know it all but you don't know your time so astrology is is great guiding tool so if you understand your journey then it will help you to reach your destination in the right way without taking any wrong decision aaj main aapko ek glittering example deta hu shobha ji mera naam hai ambani ab aap puchhe kaun se wale kaun se wale ha ab yahi pe farak agar mera naam mukesh hai to baat khatam ho gayi aur mera naam anil hai तो वह बात कभी खत्म नहीं होगी क्योंकि दोनों रियल ब्रदर्स दोनों बिलोंग टू यू नो मुकेश अंबानी इज अनऑफिशियल किंग ऑफ द कंट्री एंड उनका खुद का भाई आ, मतलब यूके कोर्ट में उन्होंने कहा कि आई डोंट हैव ए सिंगल पाउंड तो बैंक हो गए तो ये कैसे तो अगर मैं उनका स्ट्रॉलॉजर होता और मैं अगर अनिल मेरे क्लाइंट होते बाद में मैंने उनकी कुंडली देखी लेकिन अगर अनिल मेरे क्लाइंट होते तो मैं कहता कुछ भी हो जाए भले ही आपकी वाइफ कुछ भी कहे या जो भी है मैं तो एग्जाम्पल दे रहा था तो आप ये पार्टनरशिप ब्रेक मत करिए यू बी विद हिम even if you feel ki mukesh ji is treating uh, you as his employee and he is he is acting more like your boss than your brother please be there ye hai purpose astrology ka jo aapko aware kar raha tha ki bhai sahab ye aapki wajah se na ho raha hai ye unki wajah se ho raha hai to ye agar aapko astrology is amazing pehle to raj jyoti ji hua karte the raja decision leta tha apne you know kab usko ladai karni hai kab kis se dosti karni hai kab kab kaun sa taxation imply karna hai ya kya decision lene hai that is how it is तो लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू नो मुझे सब पता है uh, आ, आप तो गुड़गांव से हैं और वहाँ हरियाणी में मैं बोलते हैं तो मन ने समझा के यू you नो know, तो मुझे तो सब पता है मुझे क्या समझा रहे हो तो दैट इज व्हाट इट इज सो यू नीड टू बी गुड लिस्टनर संदीप जी द पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स व्हेन यू वर बॉर्न कैन नॉट बी चेंज नाउ सो इट इज द वे इट इज and that affects your mental state and your emotional state and how you behave in a very significant manner lekin jab hum usko change nahi kar sakte to fir hamare haath mein actual mein kya hai zero 
ایک بہت ہی مشہور شاعر ہوئے ہیں اور شعبہ آپ کی کچھ قسمتی سے شاید آپ سے مخاطب ہے مطلب میں نہیں لکھا تھا کہ کہ اب کیا انتظار کریں ستاروں کے بدلنے کا اب کیا انتظار کریں ستاروں کے بدلنے کا جب تم نہیں بدلے تو تقدیر کیا بدلے گی تو دس چین یو ہیو ٹو ڈیفینیٹلی برنگ اٹ ڈیو ادر وائز وے یو آر گوئنگ یو نو دس اے ایف یو ڈونٹ چین یور ڈائریکشن ایف یو ڈونٹ چین یور ڈائریکشن یو ول کیپ مووینگ ویئر یو آر گوئنگ تو ایٹ لیسٹ لسن ٹو اے پرسن ہو ہو از اے اسٹرینجر آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اسٹرالوجر اینڈ ایز ایف سائڈ اسٹرالوجر کین بی یور فرینڈ فار لائف اینڈ ایف یو انڈرسٹینڈ یا دس از ناٹ رائٹ دین تو آئی نیو سین پیپل کی ایک بار میں نے کمٹمنٹ کر دی تو میں سلمان خان کی بھی نہیں سنوں گا تو وین یو بیکم ٹو ایڈمنٹ اینڈ یو آر ناٹ فلیکسیبل دین یو ول کیپ گوئنگ ویئر یو آر گوئنگ نتھنگ ول چینج Sandeep ji, a lot of people are born at the same time, on the same date, around the same place. So, is their destiny the same? No, when Rahul Gandhi was born, I was born at that time. It wasn't the same. But what I'm saying is, uh, like your question, coming back to your question, if a person is born on a particular day, that doesn't mean everyone will have the same destiny. So they say, uh, you know, you can't choose your parent as I've said just now. There is a term to it, Sanskrit ka word hai, uh, Shobha ji. They say, Prarabd, deeds done in the past birth. And because of that, everything is distant in this life. So, कोई भी इंसान की कुंडली सेम हो सकती है लेकिन उसका जो इन्वायरमेंट है देखिए मुझे एक फ़ोन आया था वैन आई वॉज डूइंग ए शो ऑन जी लाइव लाइव शो था एंड यू नो संदीप जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है टाइम और प्लेस बताया मुझे शाहरुख खान बनना है तो मैंने कुंडली देखी मैंने कहा वाह अमेजिंग और उसका वॉज सो गुड मतलब वेरी स्ट्रॉग हर्ड उसको तो मैंने कहा यार हर पिक्चर देख के सोचा मैं भी शाहरुख बन जाऊँ तो ये शाहरुख खान बन सकता है तो मैंने कहा भाई साहब कहाँ से बोल रहे हैं आप بولا ہم یہاں پہ بہار کے ایک بہت چھوٹے سے قصبے سے بول رہے ہیں تو میں نے کہا کیا آپ کبھی ممبئی آئیں گے نہیں ممبئی تو نہیں آپ آئیں گے ہماری بہت کھیتی ہے یہاں پہ اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو جب وہ ممبئی نہیں آ سکتا تو وہ شاہ رخ خان کیسے بنے گا تو دیٹ مینس لیکن اسی کنڈلی اسٹرانگ ہے تو اب میرا کیا آنسر ہے دیٹ مینس ہی ول بیکم شاہ رخ خان آف ہز ولیج واٹ ول ڈو از مے بی رامائن میں وہ رام بن جائے گا مے بی وہ کچھ ایسا کرے گا کہ ایوری ون ول ول ریکگنائز ہم تو دیٹ از ہاؤ اٹ از ایک اور انسان ہے یو نو اس کے فادر واشر مین ہیں یو نو ایک بہت چھوٹا سا کام ہے تو وہ راہل گاندھی پرائم منسٹر بن جائیں گے چھوٹی سی اچھی دشا آنے سے اس کا راجو گائے گا اور اس بچے کا جس کے فادر ایک واشر مین ہے اس کا بھی وہی ہر اس کو بھی اور اس کا بھی وہی ٹائم آنے والا ہے جب راہل گاندھی پرائم منسٹر بنیں گے تو وہ کیا کرے گا وہ پرائم منسٹر نہیں بنے گا لیکن وہ اپنے ولیج میں پہلی ڈرائیگلین کی شاپ کھولے گا تو اس کا راجو گو ہے اور اس کا راجو گو ہے اس کے نام کے آگے گاندھی ہے لگا اور اس کے نام کے آگے کچھ اے بی سی ہے تو دیر از ہاؤ اٹ از تو تو پرارا پلیز اے گریٹ رول دیٹ از ہاؤ اٹ از اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ پیپل بارن ود ود لیس امیونٹیز مے ناٹ بیکم سم بڑی آئی ہیو سین پیپل ود 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 لاڈ آف چیلنجز انیشلی اینڈ دے دے ہیو گرون اپ اینڈ دے ہیو بیکم لیجنڈس وہ پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سے انرجیز کے ساتھ بون ہوا ہے جیسے ہم دونوں ٹرین میں جا رہے ہیں اور ایک اسٹیشن پہ ٹرین رکی ہے اور آپ مجھے کہتی ہیں کہ مجھے ایک چائے پینی ہے اور میں آواز لگاتا ہوں چھوٹو دو کپ چائے لے کر آؤ ابھی چھوٹو چائے لے کر آ رہا ہے بھاگتا ہوا تو آپ کبھی اسے سو سکتی ہیں سپنے میں کہ یہ چھوٹو ایک دن دیش کا پردھان منتری بنے گا تو کچھ تو ہے تو ایک بار میں نے کہا تھا ان ستاروں سے اوپر کچھ تو ہے ان لکیروں سے اوپر کچھ تو ہے تو کچھ تو ہے تو دے آر تھنگس وچ آر کنٹرولڈ بائی ہائر انرجیز سو دیٹ از ہاؤ اٹ ورکس ایسٹرالوجی فیکٹر ان دا کانسیپٹ آف انرجیز اینڈ فریکوینسی Absolutely. I believe in that completely. You know, But uh, astrology may be kya wo uske liye ek pravdhan hai. Bilkul hai. Dekhi, uh, jaysa mein ne kaha ki astrology or no astrology, what difference it will make? Aap paida hoi, aapki kundli ban gai, aap, aap kiyo astrology ko paise dari, meri toh fees bhi jada hai. Toh aap mere paas kiyo aayengi? Astrologer aapko first realize karata hai. Who you are. Hmm. Aap aap gaiye, mujhe sab kuch bada hai. Toh mein, us pe mein likha tha. Ilm ek urdu ka word hai. Ilm ka matlab hota hai knowledge. Hmm. Ilm toh hai unhe saari jahan ka lekin. You know it all. علم تو ہے انہیں ساری جہاں کا لیکن وہ خود کون ہے اس کا انہیں پتا نہیں تو ایک اسٹرالوجر آپ کو ریلائز کرا سکتا ہے کہ یا دس از ویئر یو آر یو نو یہ آپ کو کچھ چینجز کرنے چاہیے آپ کیوں جلدی سے چیزوں پہ یو نو ریئیکٹ کر جاتی ہیں آپ کیوں جلدی سے پیسیمسٹک ہو جاتی ہیں یا یا یو نو یو ٹیک اٹ یور ہارٹ اور یو آر اے اوور تھنکر تو یہ جب آپ کو میں بتا رہا ہوں ایز اے اسٹرینجر ہو سکتا ہے آپ کو آپ کے پیرنٹس بچپن سے آپ کو کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ کے ہسبینڈ آپ کو روز کہتے ہوں کہ یار تم کب بدلو گی تو ایک اسٹارٹ جب کہتا ہے تو اس کا ایک الگ ایک امپیکٹ ہوتا ہے بیکاز یہ سب کانشیس میں رجسٹر ہوتا ہے یو آر یو نو ہاؤ ٹو یو نو ہی نوز دیٹ یو نو یو آئی ایم لائک دیٹ تو اٹ از اے ریلائزیشن تو ایک اسٹارٹ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں تھرڈ
ज्योतिष कहते हैं ईश इज गॉड एंड ज्योतिष लाइट दिस इज लाइट ऑफ गॉड वेदों का अंग है आठ हजार साल पुरानी ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर्स ऑन द प्लानट वो डिवाइन प्रोफेशन में अगर आप मैनिपुलेशन कर रहे हैं कि अभी शोभा जी मेरे पास आई हैं और मैं देख रहा हूँ कि अच्छा ये कौन सा शू है ये कौन सा मोबाइल है और ये कौन सी गाड़ी की चाबी इनके हाथ में है तो मैं अब मैं हर उसको देख रहा हूँ आपको लगेगा बहुत इसमें ध्यान लगा रहे हैं वो कैलकुलेशन आपके हर उसको नहीं कर रहे वो ये देख रहे हैं कि आपसे कितना पैसा कमाया जा सकता है तो आई नॉट सेंग एवरी इज लाइक दैट बट मोस्ट ऑफ दम दे है बिकम लाइक दैट और वो प्रोफेशन कोई भी हो चाहे वो लॉ का हो चाहे वो मेडिकल का हो यू नो थोड़ा मैनिपुलेशन हर प्रोफेशन में आ गया अनफॉर्चुनेटली विच इज़ नॉट गुड तो स्ट्रॉजर क्या है कि वो ये एक डिवाइन साइंस है अनफॉर्चुनेटली इट हैज़ बिकम बिजनेस ऑफ फियर एंड लाइज तो जितना डर मैं आपके अंदर बिठा दूंगा कि अरे ये मैरिड लाइफ तो हो ही नहीं सकती आपकी शादी किसने कराई ये तो शादी चलने वाली नहीं है तो आपका जो थोड़ा बहुत हर हस्बैंड वाइफ अपोजिट अट्रैक्टिव होता है तो तब तो आपको लगेगा अरे ये तो बहुत गलती हो गई तो मेरे चलेगी नहीं तो अगर आप सोच सोचा भी नहीं तो थॉट आपको उसी जमा आने शुरू हो जाएंगे प्लांट हो गया आपके माइंड तो एस्ट्रोलॉजी जो है एस्ट्रोलॉजर जो है इट ही कैन बी अ डेंजरस पर्सन ऑल्सो बिकॉज सबकॉन्शियसली ही कैन सीड समथिंग इन योर सबकॉन्शियस माइंड एंड देन इट विल स्टार्ट ग्रोइंग देयर तो दिस इज समथिंग विच इज विच इज क्वाइट स्केरी तो यू शुड चूज योर एस्ट्रोलॉजर इन द राइट वे एटलीस्ट वो ऑनेस्ट हो ट्रूथफुल हो एंड ही शुड बी कंसर्न अबाउट यू हाउ डू यू नो दैट अ पर्सन इज ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट हिडन ट्रायल क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजर से तो कुछ मिनटों की मुलाकात या कुछ घंटों की मुलाकात होती है ही इज नॉट योर फ्रेंड जिसको आप कई सालों से जानते हैं या यू नो का रेफरेंस के थ्रू भी कोई है तो हाउ डू यू स्टिल एंश्योर दैट दे आर नॉट अब देखिए शीट एब्सोल्युटली मैं आप जो कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं यू नो जितनी एडवर्टाइजिंग आप करोगे जितना एसईओ आप करोगे इस जमाने में जितने आप वीडियोस बना के इंस्टाग्राम में और फेसबुक पे डाल रहे हैं उतना आपकी फॉलोइंग लाइकिंग सब बढ़ती चली जा रही है अब उससे ज्यादा इंप्रेस होने से ज्यादा मुझे लगता है कि वर्ड ऑफ माउथ इट इज समथिंग व्हिच इज बिग और वर्ड ऑफ माउथ अगर एक सेटिस्फाइड इंसान है वो कम से कम 10 लोगों को जरूर बताता है तो वो जो है स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विन द रेस बचपन में हमें सिखाया जाता है तो वो फार्मूला अगर आप अपनाते हैं देन यू विल गेट क्लाइंट यू नो हु विल ट्रस्ट यू हु विल इवन लिसन टू यू एंड फॉलो क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के तीन पार्ट हैं मैंने कुछ सुनाया और उसने कहा यार आई डोंट बिलीव इन इट मैंने तो मैं पहले कहा था मुझे मत ले चलो एस्ट्रोलॉजर के पास पता नहीं उसने क्या वट रबिश ही सेट यू नो कि मत करो वो मत करो आई डोंट बिलीव इन इट आई विल आई हैव डिसाइडेड और मैं मैंने बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर दिया है जॉब मैंने छोड़ दी है और अभी आई विल यू नो स्टार्ट माई ओन इंडस्ट्री एंड ही हैज नो क्लू कि उसकी जिंदगी का सबसे खराब टाइम चल रहा है तो इस आप आप बिलीव ही नहीं कर रहे हैं तो इफ़ यू आर नॉट लिसनिंग टू योर स्ट्रॉजर एंड देन यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग एंड देन यू आर नॉट फॉलोइंग व्हाट आई एम सजेस्टिंग देन स्ट्रॉजी विल नॉट वर्क तो ये सीधा फॉर्मूला है स्ट्रॉजी इज ऑलवेज राइट बट दिस इज व्हाट द कंडीशन अप्लाइज तो एक तरह से ये ब्लाइंड फेथ की कहानी हो गई है दैट यू हैव टू ट्रस्ट योर एस्ट्रोलॉजर व्हाटएवर ही सेज आई डोंट थिंक सो देखिए इट इज नॉट अबाउट ब्लाइंड फेथ एटलीस्ट यू शुड लिसन टू हिम एंड देन यूज योर ओन ब्रेन्स आपके पास भी विजडम है यू कैन मेक आउट इन फ्यू सेकंड कि यू नो हाउ ट्रूथफुल ही इज साउंडिंग एट लीस्ट और उसका चेहरे पे देखिए जो इंसान नेगेटिव होता है उसके चेहरे पे यू कैन यू कैन रीड हर जैसे हर वेमन के पास एक सिक्स सेंस है हाउ समबडी इज़ लुकिंग एट यू सेम गोज यू नो सिक्स सेंस एक्टिवेट कर सकते हैं पीपल हु आर इन टू मेडिटेशन दे हैव गुड इंट्यूशन एबिलिटीज तो यू शुड जज एस्ट्रॉलॉजर यू नो एंड डेफिनेटली फिर आपको मैन यू नो कहते हैं एक्सपीरियंस नेम पीपल गिफ्ट थ्रो मिस्टेक्स तो आज ये गलत था तो कल एक दूसरा सही भी हो सकता है अच्छा अगर मैं अपनी कुंडली लेके तीन अलग एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाऊं तो क्या तीनों लोग मुझे सेम बात बताएंगे जरूरी नहीं है जैसे मैंने कहा कि आपकी कुंडली तो ठीक है लेकिन आपका जो लुई विडॉन का बैग है और आपकी जो बी की जो चाबी है गाड़ी की वो जो उसको दिख चुकी है तो वो उसमें वो उसमें अपना कैलकुलेशन शुरू करते हैं कि आप मैडम इसमें पूजा करानी पड़ेगी और बनारस में डेढ़ पंडित हैं वो पूजा करेंगे पाँच लाख का खर्चा है तो ऐसे तो मैं पाँच लाख के लिए मुझे कितने क्लाइंट मिल ढूंढने पड़ते हैं और मेहनत करनी पड़ती है वो एक क्लाइंट को एक झूठी तो बोलना था तो उन्होंने वो पाँच लाख कमा ली तो ये देखिए हर इंसान का सोच अल अगेन आई विल रिपीट कि आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एस्ट्रोलॉजर कम्युनिटी दे आर डूइंग ए ग्रेट जॉब ग्रेट सर्विस एंड गाइडिंग पीपल बट दे आर पीपल लाइक आई सेट इन अनदर प्रोफेशन दैट इज़ हाउ पीपल हैव बिकम तो यू शुड नॉट ट्रस्ट पीपल विद योर क्लोज आइज यू हैव टू इवेल्यूएट एज वेल मैंने एक बार लिखा था कि बिक रहा है सामान इस
पर तकदीर बदलने वाले खुद तंगलियों में क्यों रहते तो वन एस्ट्रोलॉजर कैन नॉट मैं तो अपने एक शो में टीवी शो में कहता था कि अगर उपाय करने से कुछ होता तो देश का प्रधानमंत्री एक ज्योतिषी होता तो अगर मैं कल को अगर प्रधानमंत्री देश का बन गया तो बिना किसी उपाय के ही बनूंगा तो ये मैं आपको बता दूं तो व्हाट आई एम सेइंग इज नो मैन हैज अ पावर टू चेंज अ सिंगल मोमेंट इन योर लाइफ एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट गाइडेंस यू नो यू नो योर ट्रैक आपको यहां से अब आप ड्राइव करके जाना चाहती हैं दिल्ली लेट्स सी लेट्स सी एक ज़ूम कर रहे हैं और और आपको बताया कि नहीं आई डोंट वांट टू वेस्ट माय बैटरी मैं मैं गूगल उसमें नहीं जाऊंगी लेट मी गूगल मैप फॉलो नहीं करूंगी आई नो माय वे पर आपको नहीं पता है कि कितने रोड ब्लॉक्स हैं कहाँ कहाँ पानी जमा हो गया है कहाँ पे फ्लाई ओवर टूट चुका है कहाँ रोड डाइवर्जन हो गया है यू हैव नो क्लू तो वो जी आपको बताता है वो नया फ्लाई ओवर बना के नहीं देता है वो एक्जैक्टली exactly बताता है टेक लेफ्ट टेक राइट टेक यू टर्न एंड वॉट और या ट्रैफिक जाम है तो एटलीस्ट मैं आधे घंटे पे पहुंच जाऊंगी और वो बता रहा है कि आज डेढ़ घंटा ही लगने वाला है आपको तो एटलीस्ट यू आर अवेयर तो एस्ट्रोलॉजी एक्जैक्टली वर्क लाइक जीपीएस इन द जर्नी ऑफ योर लाइफ विल विल हेल्प यू टू टू रीच योर डेस्टिनेशन व्हेन टू टेक लेफ्ट राइट और यू टर्न वेरी ब्यूटीफुली सेड एंड कितनी सही बात है ये हाउ डज प्लानिटरी पोजीशन द पोजीशन ऑफ द मून द स्टार्स द अदर प्लैनेट्स अफेक्ट योर थॉट्स एंड इमोशंस 100% इफ यू आस्क मी हु हु दिस पर्सन इज कैन यू टेल समथिंग अबाउट हिम आई विल टेल यू इन सेकंड्स बिकॉज़ द प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट एट द टाइम ऑफ बर्थ व्हिच वी कॉल इट हॉरोस्कोप इज नथिंग बट द प्रोग्रामिंग ऑफ इंडिविजुअल माइंड द कंप्लीट साइकोलॉजी सो इफ द पर्सन हैज अ मार्स ऑन द एसेंडेंट आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल्स द पर्सन विल ऑलवेज बी गुड इन स्पोर्ट्स द पर्सन विल ऑलवेज बी एनर्जेटिक ही विल हैव और शी विल हैव इवन बुशी आईब्रोज यू नो दैट एनर्जी लेवल आर स्पोर्टी यू ऑल टू हैव अ गुड सेट ऑफ आईब्रोज दैट मींस योर एनर्जी लेवल शुड बी हाई एंड यू नेवर नो हाउ मच ऑफ इट इज मेकअप संदीप जी नो सी आई कैन आई कैन मेक आउट द डेंसिटी ऑफ द हेयर आई कैन मेक आउट द फॉल ऑफ द हेयर एंड इवन द ट्रैक that you can't change even if you plug it and go to uh, a parlor uh-huh. that you can't change mm-hmm. so this uh, this uh, bushy eyebrows uh, signifies your mars in your horoscope and mars give you energy mars is a planet of initiative and i always say bachan sahab says koshish karne walon ki kabhi har nahi hoti aur lehron se dar ke nauka kabhi par nahi hoti to people who believe in initiative they get more success so that is energy but the flip side of mars on the ascendant can make a person aggressive Mm. then the person can be easily provoked the person will react like this and then he will keep on or she will keep on spoiling his or her relationships because your, your tolerance level is not great so you need to control that energy channelize your energy in the right direction moon on the ascendant will make you um, shobha sensitive kind caring loving but sensitive so everything impacts your emotion and then you will feel uh, you know your tone was not right i've seen people getting divorces uh, honey what you said was right but your tone was not right so tone so that is how you know people, the acceptance is not there uh, the tolerance level is not there people don't let go things they keep things in their head that is how the situation becoming more and more difficult so uh, coming back to the your question the placement of planet the time of birth is the psychology of human being and that is how people behave differently that is how everyone is different but a astrologer who is a stranger if he or she will be able to make you realize and understand that who you are and what you really changes you need to bring in your system and that is how you can change your life and this is where my favorite statement i use every single day the destination is fixed no one can change but a change is change when you change what does astrology talk about rebirth astrology begins from rebirth only you know as i've said deeds in the past but mm-hmm. and that is the reason somebody is this or that you know jiska kabhi struggle hi khatam nahi ho raha hai you are born in a affluent family with a silver spoon everything is on your platter and there are people who 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 begin their journey with lot of struggle you know so this is what karma is kis tarah se aapne discover kiya that you wanted to study astrology and then make a career in it you know i am i am not a firm believer of planning things in life Uh, though that's my profession and it is unprofessional statement the first statement itself <laughs> because i believe direct in, contradiction absolutely so i i believe in destiny and i always say the destination of life is already destined from the day one to the last day and it cannot be changed to zindagi ki kahani jab pehle se likhi ja chuki hai to aap soch kya rahe hain to fir hamare haath mein kya hai absolutely so there is an answer so when things are pre-written pre-scripted pre-defined pre-destined then what are you doing so when we talk about destiny de- destiny itself says you know how do you spell destiny d e s t i n y t i n y so there is a tiny word attached with destiny which itself says that a person or uh, you know has a ability to influence his destiny how so there is a there is a term which is known as free will so who you are like um, when when you are born you have no clue Hmm. which uh, city village or hut or maybe uh, a villa or a palace where you are you are born you have no clue and you can't even uh, choose that main hamesha kehta hu ki aapko bilkul nahi pata hai ki aap bachchan banenge 
गांधी बनेंगे अंबानी बनेंगे मोदी बनेंगे hmm. या कहीं के नहीं रहेंगे तो यू हैव नो आइडिया एक्चुअली सो हु इज इन्फ्लुएंसिंग यू यू नो टू बॉर्न इन एफ्लुन फैमिली लाइक दिस से बॉर्न विद सिल्वर स्पून और योर स्ट्रगल बिगिन नाउ लॉर्ड ऑफ मीन्स यू नो यू सी ऑन द इंटरनेट दिस यू नो छोटा सा बच्चा है वो थोड़ा सा ग्रम्पी है तो नीचे मीम में लिख के आ रहा है कि ओ मैं मैं फिर से एक गरीब परिवार में पैदा हो गया यू नो तो वैसे तो जोक है लेकिन वॉट आई एम सेंग इज प्रारब्ध की कहानी अलग है ये वाली स्टोरी एक शक्ल आपकी एक जैसी है लेकिन आपकी डेस्टिनी अलग है सो द डेस्टिनेशन ऑफ लाइफ इज ऑलरेडी डिस्टेंट तो यू कान चूज योर पेरेंट आपको लगता है कि कैसी बातें कर रहे हैं मैंने तो भाग के शादी की थी तो जिसके साथ आप आपको भागना था उसी के साथ आप भागे उसी के साथ आपने शादी की शाहरुख खान की मूवी थी कि रब ने बना दी जोड़ी तो मैरिजेज आर मेड इन हैवन बट अनफॉर्चुनेटली दे आर ब्रोकन ऑन अर्थ तो थिंग्स आर चेंजिंग विथ टाइम लॉर्ड ऑफ थिंग्स आर गोइंग हेवायर पीपल टेन टू टेक रॉन्ग डिसीजन ऑल्सो बट आई ऑलवेज से राइट वे टू लिव योर लाइफ इज गो विद फ्लो एंड आई एम ए पोएट यू नो नाउ पीपल इन्वाइट मी मोर फॉर माई पोएट्री दैन एस्ट्रोलॉजी अगेन अन प्रोफेशनल सो सो यू नो हु बिकम्स ए पोएट एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी मेक्स अ पर्सन फिलोसफिकल and when you understand human psychology human behavior mm-hmm. which is the most difficult thing to understand you know sometime if you are married for 20 years you say mai tumhe 20 saal se bhi pehchan nahi payi so how an astrologer in 20 second he will tell you exactly who you are mm-hmm. your mindset your your strength your weakness your potential your weaknesses everything and your time mm-hmm. so it is some, something which is a great guiding tool so to know a person inside out is a great science and astrology i believe astrologer can be your friend for life so for me you have asked me about my journey as i have said i always go with the flow and yeah i was talking about my poetry so i wrote it once ki zindagi to mahaj ek darya hai zindagi to mahaj ek darya hai behte chalo bas yahi ek zariya hai to always keep moving going with the flow is a right idea aur ab kya batau kidhar kho gaya hu main ab kya batau kidhar kho gaya hu main jidhar chala karma udhar ka ho gaya hu gaya hu main संदीप जी व्हाट इज योर टेक ऑन दिस एस्ट्रोलॉजी एप्स जो आजकल बहुत सारी आ गई हैं कुछ तो मंथली सब्सक्रिप्शन बेस्ड हैं तो हाउ व्हाट्स योर टेक ऑन देम देखिए टेक्नोलॉजी डेफिनेटली इज टेकिंग ओवर एंड अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो एस्ट्रोलॉजी में जरूर टाइम लगेगा कि आपने हे सीरी हाउ वुड बी माई डे टू डे तो वो वो बता नहीं पाएगी अभी उसको बहुत टाइम लगेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ह्यूमन साइकोलॉजी समझ के और आपके हॉरोस्कोप को समझ के उसका वो बता के कोई जनरल प्रडिक्शन है वो अलग बात है अमेजोन में मेरा भी आता है बट 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 ऐसे नहीं होगा जो रियल प्रडिक्शन है तो टेक्नोलॉजी इज डेफिनेटली टेकिंग ओवर तो जो पंडित जी के पास पहले लोग जाते थे तो पंडित जी हमारा बेटा पैदा हुआ है उसी कुंडली बनाइए तो कहते थे ठीक है डेट टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ लिखवा दीजिए और आप अगले हफ्ते या दस दिन बाद आइएगा तो पंडित जी क्या करते थे वो पंचांग निकालते थे और अगर कोई किसी को कुंडली किसी कोई पहली बार गया तीस साल के बाद अपनी मनवाने तो तीस साल पुराना उनको पंचांग दिखना पड़ता है जिसको हम एफ कहते हैं तो फिर उसकी वो मैनुअल कैलकुलेशन होती थी और जब हम स्टॉलॉजी सीखने गए तो हमको भी सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी जो कुंडली है उसको बनाना सिखाया गया मैनुअल तरीके के साथ लेकिन अब आप जब तक आप सोचेंगे कि ठीक है ठीक योर टाइम तो मैं तो दस सेकंड लगते हैं मुझे डेट टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ डाला और दस सेकंड में कुंडली सामने अब मुझे समझ में आ गया आप कौन है और मैं आपको सिक्सटी सेकंड में बता दूंगा आप कौन है हु यू आर एंड व्हाट इज गोइंग ऑन तो दिस इज वॉट टेक्नोलॉजी हैज हेल्प टू इवेल्यूएट इट इज नॉट हेल्पिंग स्टिल टू कैलकुलेट बट इट इज हेल्पिंग यू टू इवेल्यूएट लाइक मेकिंग योर हॉरोस्कोप द प्लेसमेंट ऑफ प्लानट जिसमें कम से कम दो घंटे पाँच घंटे या दो दिन लगते थे पहले पुराने जमाने में और ह्यूमन एरर का भी उसमें एक एक उसमें वो चांस था अब वो ह्यूमन एरर खत्म हो गया है बिकॉज ये आपके तीन सौ तीन सौ डॉलर के तो सॉफ्टवेयर आते हैं तो देर इज नो स्कोप ऑफ एनी मिस्टेक इन लाइफ तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है बीच में जब कंप्यूटर आए थे लैपटॉप आए थे लैपटॉप वाले बाबा शुरू हुए तो उसमें बोला गया अरे नहीं कंप्यूटर वाले स्टॉलर के पास मत जाइए वो तो खाली कंप्यूटर से देख के बता देते हैं और हम तो परम्परा से सीख के आए हैं हमारे दादाजी ने हमको सिखाया था तो वो एक इनसिक्योरिटी थी लेकिन इंटरप्रटेशन रिमेन द सेम द टाइम इन इन कैलकुलेटिंग योर हॉरोस्कोप हैज चेंज या yeah, अगर हॉरोस्कोप आपका एक मैथ और एक साइंस ही है डेट टाइम और जगह के हिसाब से तो इट कैन बी फेड इन टू अस्टम एंड द सिस्टम कैन गिव द ले आउट ऑफ द मैथ एंड साइंस पार्ट ऑफ इट लेकिन जो साइकोलॉजी पार्ट है शायद उसको वो डिसाइफर ना कर पाए जो ए के थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू करने की कोशिश हो रही है यू सेड इट बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है सवाल नहीं जवाब दिया एंड uh, इसलिए लोग पूछते हैं कि एस्ट्रोलॉजी इज ए साइंस और आर्ट मैं कहता हूँ कि मेकिंग ए हॉरोस्कोप इज ए साइंस बिकॉज द प्लेसमेंट ऑफ प्लानट वैन यूर बॉर्न अगर आप नासा को भी फ़ोन लगाते हैं और आप पूछेगा कि आई एम बॉर्न इन नाइनटीन एटी सिक्स और मेरा सैटन कहाँ है और वेर इज़ माई मार्स और वेर इज़ मा
but predicting is an art you know though i uh, you know seeing jupiter on your ascendant oh shobha is so wise you know aapki learning amazing hai uh, mars is in third house oh, you believe in initiative that is amazing and and your mercury is so good so your learning is amazing your intellect is amazing your networking is amazing your communication is amazing and your moon is moon is moon is also exalted then you are happy no matter what agar reverse the case hai to insan complicated hai ye khud ke usme phasa ja raha hai aur doobe chala ja raha hai and that is how life has become difficult uh, sandeep ji how can astrology serve as a tool for uh, uh, self reflection increasing our awareness about our own, our own self and eventually transformation definitely see to, to know yourself is the most important thing and samajh mein aata nahi hai you know um mai hamesha i talk about dreams and and your reality to ye haqeeqat hai zameen aur khwab hai aasman kyunki you know your dreams are like sky uh, sky high dreams and the reality is, is where you are so ख्वाब है आसमान और हकीकत है जमीन और दौड़ रहे हैं सभी उड़ने की फिराक में तो एवरी वन इज रनिंग सो फास्ट दैट दे फील दैट सम टाइम दे मे फ्लाई बट उसमें मैंने एक और लिखा था कि रफ्तार जिंदगी की बढ़ गई है कुछ इस कदर एवरी वन इज रनिंग फॉर समथिंग रफ्तार जिंदगी की बढ़ गई है कुछ इस कदर वो भी भाग रहे हैं जिन्हें कहीं जाना नहीं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड वॉट इज योर जर्नी सो जो इंट्रोस्पेक्शन की आप बात कर रही हैं दिस इज वॉट वेयर एस्ट्रोलॉजी प्लेज ए ग्रेट रोल बिकॉज पूरी जिंदगी ऐसी गुजर जाती है यू नो जिंदगी मुश्किल है या फिर मुश्किल में है जिंदगी तो जिंदगी तो मुश्किल है लेकिन हम सब उसको मुश्किल में डाल देते हैं बाई ओवर थिंकिंग जो मैंने कहा कंपेयरिंग एंड एंड वॉन्टिंग समथिंग विच इज नॉट मेंट फॉर यू और मे बी टाइम इज नॉट राइट तो जिंदगी मुश्किल है या मुश्किल में है जिंदगी कभी गुजर जाते हैं हम और कभी गुजर जाती है जिंदगी तो एक दिन तो सब गुजर जाएंगे भाई तो क्या कर रहे हैं आप तो अंडरस्टैंडिंग योर जर्नी अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर सेल्फ जिसको हम इंट्रोस्पेक्शन कह सकते हैं होता नहीं है आई हैव सीन पीपल यू नो देर रीच सेवेंटी बट दे फील दिस इज हु आई एम मैं पहले कहता था विज एज विद टाइम वी आर सपोज टू ग्रो अप एंड ग्रो वाइज बट आई हैव नॉट सीन दैट पीपल चेंजिंग तो एस्ट्रॉजर कैन मेक यूर अंडरस्टैंड बिकॉज एज ए से सम आर वाइज एंड मोस आर अदर वाइज तो वैन यू डोंट चेंज दैन यू रिमेन द सेम एंड वैन यू रिमेन द सेम दैन नथिंग विल चेंज तो एस्ट्रॉजर कैन सबसे जो इंपॉर्टेंट इफ यू आस मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एस्ट्रॉजी इज टू मेक यू अवेयर एंड रियलाइज अबाउट हु यू आर where you are going what is your strength weakness and potential and your time which no other machine or computer can even tell you sandeep ji i like this whole approach where you are guiding us to use astrology as a tool to maybe self correct your path in certain ways reflect into your own journeys within and then transform from there which which is a brilliant take on astrology i feel it boils down largely to your mindset training and mindset mapping aapka outlook aapka nazariya aapka perspective mental strength emotional strength emotion management ye kis tarah se uh, theek ki ja sake i think kafi cheeze aapki life mein in cheezon se uh, impact hoti hain chahe phir wo aapka karma ho thoughts action words ho jo agle karya hain agle karma hai usko hum uh, us pe hum zarur kaam kar sakte hain so i think this whole mindset training and mindset uh, analysis will get you in in that space where you can work on all these things and maybe use a astrology to your advantage uh, i also want to bring in the conversation about brahma muhurt uh, aajkal bada hi uh, trending word ho gaya brahma muhurt and they say whatever you do in brahma muhurt has a larger impact uh, when you do the same activity otherwise at any other time of the day to so, din ka jo time hota hai iska kya significance hai isko kaise samjha jaye dekhiye uh, there, there are a lot of communities uh, purane zamane mein ye brahma muhurt to hamesha follow hota tha you have to get up at 3:30 or 4 o'clock in the morning एंड दैट इज़ हाउ यू नो देर इज़ नो डिस्टर्बेंस चिड़ियाँ धीरे धीरे अपने घोंसलों से निकलती हैं अपने बच्चों के लिए कुछ खाना लेने जाती हैं उनकी चिड़ियों की छोटी छोटी आवाज़ एंड यू नो दिस इज दिस इज़ अ टाइम विच इज़ सो पीसफुल सेकेंडली वहाँ की जो एनर्जीज होती हैं यू नो दे आर समथिंग विच आर डिवाइन इन नेचर सो ये पहले सब उसी पर होता था बोलते थे कि अभी भी कितनी कम्युनिटीज़ हैं जैसे वी डोंट ईट फूड आफ्टर सनसेट बिफोर सन सनराइज एंड आफ्टर एंड आफ्टर सनसेट is is what they say is what what you need to do and what you not to do so if agar if you are uh, if you go to bed really late in life to wahan pe kya hota hai raat ko kehte hain ki wo evil energies jo hain wo activate hona shuru ho jati hain so better you go to bed early and jo kehte hain early to bed early to rise is what uh, make you happy and wise so so the learning process becomes great 
the body will adapt to to that kind of positivity the freshness of the air you know because abhi industrialization hone ke baad dheere dheere you know offices jana buson ka traffic ka aana factories ka shuru ho jana aur uske wajah se jo pollution shuru hota hai you know if you want to go for walk do it early jo aapne brahm mohurat ki baat kari if you want to meditate do at that time if you want to do yoga pranayam वॉट एयर यू आर ब्रीदिंग तो वो तो एकदम फ्रेशनेस है माइंड भी बिकॉज देर इज नो डिस्टर्बेंस पूरी दुनिया सो रही है आपके अलावा एंड दैट इज एन आई सीन लॉट ऑफ पीपल आई हैव गॉट क्लाइंट्स हुआ बिलियनर इन डॉलर एंड पाउंड एंड एक चीज़ जो मैंने कॉमन देखी है उनमें शोभा जी दे आर अर्ली राइजर्स एंड दैट इज वॉट गिव्स एम इनर्जी इवन इफ दे आर एटी ईयर्स ओल्ड यू कैन कम्पेयर योर एनर्जी विद दम दे गेट अप अर्ली एंड दैट इज हाउ दे डू दे मेडिटेट एंड देर यू गा दे गो टू टेम्पल्स एंड डू देर रिचुअल्स एंड एंड दैट इज हाउ देर 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 डे बिगन्स एंड दे से वेल बिगन इज हाव डन सो इफ यू हैव दैट इनर्जी एंड दैट इज वॉट यू कैन गिव यू लॉट ऑफ हैप्पीनेस सो चाहे वो आप रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ले लीजिए या फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ ले लीजिए या साइंटिफिक पॉइंट ऑफ से ले लीजिए एवरी थिंग इज इज इफ यू आर इन सिंक विद नेचर definitely your body will be healthy your mind will become so intelligent and that is how you will be surrounded by positive energies which will help you to become more successful and happy in life i think that is how our sages in the older times used to have this divine knowledge about the things like we were talking about the distance between planets and satellites and their movements and what day of the year what will happen because uh, they were doing all these rituals and practices absolutely even in dream analysis mein wo kehte hain ki agar if you have a dream around that time 4 to 5 to uh, there is a strong possibility that dream might come out to be true तो ड्रीम माइट गिव यू सम इंडिकेशन हर सपना कुछ कहता है तो वो सपना आपको बता देगा कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन तो दैट टाइम इज रियली डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में रिचुअल्स का बहुत खास रोल है सो प्लीज टेल मी सम रिचुअल्स दैट कैन हेल्प अस कल्टीवेट इनर पीस देखिए ये बहुत ही थिन लाइन है शोभा जी आवास में वेरी सेंसिटिव क्वेश्चन देर आर रिचुअल्स विच आर कनेक्टेड फ्रॉम द बिगनिंग एस्ट्रोलॉजी संस्कृत में थी एंड ओनली यू नो कम्युनिटी हु कूड अंडरस्टैंड संस्कृत वर ब्राह्मण्स एट दैट टाइम वही पढ़े लिखे थे उन्हीं को संस्कृत आती थी एंड मैंने बीच में कहा भी था कि यू नो ट्रेडिशनली यू लर्न एस्ट्रोलॉजी कि आपके दादाजी भी एस्ट्रोलॉजर थे आप भी एस्ट्रोलॉजर बन गए तो लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थिंग्स हैव चेंज ट्रांसलेशन शुरू हो गया हिंदी इंग्लिश और वेरियज अदर लैंग्वेज में एस्ट्रोलॉजी जो है वो ट्रांसलेट होने शुरू हो गए एंड यू स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एन एस्ट्रोलॉजी इन एट इन ए डिफरेंट वे सो दैट इज़ हाउ यू नो एस्ट्रोलॉजी इट स्टार्टेड ट्रांसफरिंग टू अदर कम्युनिटीज बट मैं अगर आप बात को अभी भी आज देखें नाइन आउट ऑफ टेन एस्ट्रोलॉजर आर ब्राह्मण अभी ब्राह्मण्स को दे नो इट ऑल बिकॉज दे आर सपोज टू बी वाइज एंड दे नॉलेज इज अमेजिंग नॉलेज इन वॉट नॉलेज इन एस्ट्रोलॉजी नॉलेज इन 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 योर पूजा पाठ जो जिसको हम कहते हैं कर्म कांड हवन कराना पूजा कराना और ये ये वाले मंत्र और वो वाली चालीसा और यू नो जितने ये रेमेडीज़ की हम बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि आई एम द डॉक्टर एंड आई आल्सो हैव ए यू नो फैक्ट्री फार्मा फैक्ट्री मैं मेडिसिन आल्सो आई आई मेक तो आई विल मेक श्योर कि मैं आपको जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करूँ वो मेरी फैक्ट्री से होनी चाहिए तो दोनों चीज़ों को मिक्स कर दिया इफ़ यू आस्मी एस्ट्रोलॉजी इज़ ए डिफरेंट साइंस एंड रिचुअल्स इज ए टोटली डिफरेंट साइंस तो लेकिन दोनों को इंटर मिक्स करने की वजह से लगता है कि अभी पंडित जी कोई उपाय करेंगे या उपाय बताएंगे उससे ज़िंदगी बदलने वाली है देखिए दे दे आर लॉट ऑफ वेज टू अपीज योर प्लानट एक एक ऐसा प्लानट जो आपके लिए मालिफिक है डेप्लीटेड प्लानट है उसकी दशा चल रही जो आपने कहा था कि 18 साल किसी की दशा खराब हो वो क्या करें तो यू कैन डू सम डोनेशन रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर प्लानट जैसे सैटन है अब दुनिया शनि से डरती शनि इज़ अ ब्रांड एम्बेसडर लाइक अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन इज़ वेरिंग ए ब्लू सफायर यू नो शनि का है तो हर 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 नीलम बहन की सोचा कि मैं भी वचन बन जाऊं ये हो नहीं सकता यू नो बिकॉज ही ही हैज़ ए डिफरेंट हॉरोस्कोप देन यू सो जो जो आपका जो सैटन है अगर वो वीक है अगर स्ट्रांग है तो आप अमिताभ बच्चन बन सकते हैं अगर वो वीक है तो क्या करना चाहिए उसको पैसीफाई करना चाहिए और पैसीफाई का मतलब डजन मीन्स यू यू डू पूजा फॉर सैटन यू गो टू शनि टेम्पल यू कैन इवन हेल्प नीडी एंड पुअर शनि इज अ प्लानट ऑफ पॉवर्टी हार्डशिप हार्ड वर्क ग्रीफ सैडनेस तो अगर आप बेचारे ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं पीपल हु आर रियली इन डायर स्टेट दे दे आर इन सम सिचुएशन यू कैन हेल्प समवन टू गेट ए जॉब यू कैन फीड दोज पीपल हु आर हंगरी सो इन वॉट वे या यू कैन इवन मोटिवेट ए पर्सन अगर आप किसी के अंदर एक होप क्रिएट करते हैं इफ़ यू आस मी इट इज़ ऑल्सो ए चैरिटी सो इफ़ यू डू चैरिटी देन द गुडनेस विल कम बैक टू यू एंड सैटन विल बिकम हैप्पी तो डैट डजेंट मीन्स कि हर हर प्लानट के लिए आपको स्टोन पहनना है दैट डजेंट मीन्स कि फॉर एवरी प्लानट यू यू हैव टू स्ट्रेंथन इट बाई वेरिंग ए स्टोन or uh, to do some rituals or do some puja you can even donate you can even help you can even do some kind
सी इन ओल्डन डेज आई वुड से येस बट नॉट एनी मोर अभी यू कैन प्रोडिक्ट लॉन्ग लाइफ और शॉर्ट लाइफ और मिड लाइफ यू नो दिस इज वॉट ए जर्नल स्टेटमेंट इज सी टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज अर्लियर यू नो इफ यू टॉक अबाउट मे बी सेवेंटी एटी ईयर्स बैक यू नो द एवरेज लाइफ स्पैन वॉज नॉट इवन फिफ्टी बिकॉज एनी डिजीज विल विल अफेक्ट एनी वन एंड देर इज नो क्योर इवन फॉर ए स्मॉलर यू नो फ्लू और समथिंग बट नॉ थिंग्स हैव चेंज यू नो यू 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 नेम एनी एनी काइंड ऑफ डिजीज मेडिसिन यू नो दिस मेडिकल साइंस हैज एन आंसर एंड एंड एन क्योर सो डेफिनेटली द लाइफ स्पैन हैज चेंज नाउ द एवरेज लाइफ विच वॉज नॉट इवन फिफ्टी हैज हैज गॉन क्लोज टू सेवेंटी प्लस तो दिस इज वॉट इट इज मे बी इन कमिंग ट्वेंटी ईयर्स इट विल बी सेवन एटी और नाइन्टी सो थिंग्स हैव चेंज विद टाइम but most importantly today also people die early because of one is because of their dietary habit second is because the stress that they take unnecessary so this is where mind management plays a role this is where stress management plays a role it is what spirituality plays a role that is why meditation is needed that is why yoga is needed where you, what you do so you have to be in sync with nature you talk, you spoke about brahmura than everything so yeah everyone cannot uh, get up so early in the morning but at least you can whatever best you can do start loving yourself If you fall in love with yourself, that is how you can create that synergy within you and around you, and that will rub on people around you. That is how energy and synergy can bring more positivity, happy health, happy living, more happiness, more romance, love, and uh, prosperity. Sandeep ji, you spoke about manifestation, and manifestation is a buzzword today. What is the right way to manifest? Because so many negative thoughts keep coming to my mind. Am I also manifesting negativity in my life by by thinking like that? It's a beautiful question you have asked me, uh, Shubha. Uh, see the thing is um, first there should be there should not be many manifestation <laughs> so you should target one thing at a time so when you you are thinking about something first you need to analyze whether it is good for you or whether you really deserve that so if you are manifesting to become somebody which you are not even capable and you're not even putting your heart and soul then you are wasting your time and then you are blaming against the thought that manifestation never work so it has to be there has to be some practical angle to it so when you know you know one step at a time first i need to reach there and i need to see manifestation if you ask me it it is a broader term what manifestation helps you is to make you optimistic that something is going to happen because i am thinking strongly about it and this mind is a power house and this everything is energy again it it boils down to mindset mapping and mindset analysis absolutely if you start hitting me trust me i will stop talking to you even without knowing that you are hitting me it is all energy so if your energies are positive and in, in, they are in the right direction and you are thinking about something which which can be attained practically one step at a time then manifest definitely help it is nothing but thinking positive about what you want mm, i think uh... It's like I have never played cricket and I want to, or I'm manifesting to be Sachin Tendulkar. It cannot happen. Yes, if I'm somewhere in that pursuit, if I'm playing, I'm you know maybe playing regional levels or whatever. Then if I'm manifesting that and backing it up with my hard work and backing it up with my preparation, then probably that manifestation will come true. So it has to have sense of direction to it where you're going with your manifestation. It cannot be very random. Like I I see people these days are manifesting for love and partnership in their life, like for for having a, a future spouse in their life. But uh, I see them. all of their energies all of their mind space is occupied by something else all the time and this manifestation is literally a 2 minutes manifestation or affirmation for them that i'm looking for this universe bless me with that i don't think it it can work like that ever see uh, i think uh, um, after listening to you uh, next time i will ask questions in the podcast and you have to answer <laughs> because the way beautifully the question you have raised is is, is not a question it's a complete answer what you gave and it is exactly what you said if if you feel you are you are manifesting something but actually it is your obsession towards getting something there is a very thin line you are wanting something which is not a part of your journey or destiny then you are wasting your time and wasting your emotion and that is how people feel i don't it, it never works and and then they feel more depressed actually so stories are plays a role here as i've said i'm a motivator but i i many a times i have to discourage a person to make him or her aware that this is not meant for you or maybe the time is not right for you sandeep ji tell me about three ways or tools that can be picked from astrology for self reflection and transformation first know your weaknesses secondly know your strength and third take right decision at the right time and that is what astrology helps you with so when when you are aware about uh, your own weaknesses like i said somebody is so stubborn or somebody is so aggressive or somebody is so so emotional then then you don't know you are creating hurdles for yourself 
you know you are getting affected by every emotion and then you are reacting on everything you know i know what you said i knew what you meant aur usi mein aapne divorce de diya ya partnership break kar li ya you know you came out of that so that is not a great idea to acceptance hona bahut zaruri hai isliye log mujhse puchte hain what is what are the best ability i say acceptability adaptability and flexibility this is what you need to do and second point is to know your strength so this is where you understand ki okay this is this is where i can do something good i can be a good orator so let me do something like what we are doing hmm. so you may get more success networking you know it is about even learning upgrading your knowledge and skills which will help you to evaluate and third the most important thing in astrology which make you understand is your time so taking right decision at the right time is what we call luck so if you know i have checked all the boxes ये इतने पैसे लगेंगे और ये प्लानिंग है और ये होने वाला है और ये होगा और वो सेल होगी और वहाँ पे मार्केटिंग होगी और ये ब्रांडिंग होगी ये ब्रांड एम्बेसडर होगा बट यू डोंट नो व्हाट टाइम यू आर रनिंग तो दैट इज वेयर एस्ट्रोलॉजी विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड वेट एवरी बॉक्स यू हैव टेक ये एक बॉक्स खाली है ये टाइम अभी ठीक नहीं है वेट फॉर मे बी सिक्स मंथ ऑन ईयर और वट सो टेकिंग राइट डिजन एट द राइट टाइम वर्किंग ऑन योर स्ट्रेंथ वीकनेस एंड पोटेंशियल इज वॉट विल हेल्प यू इन योर जर्नी ऑफ लाइफ Sandeep ji how can astrology help people identify their deep seated traumas and then heal from there Like if any planet which is weak um, it has a some it has some meaning you know as i've said everything is part of the deeds in the past birth so 8th house is the most important house in astrology it is known as the house of death it is also known as the house of um, in olden days you know people used to get hidden treasures ki main jungle mein ja raha tha mera pair laga aur maine khoda to wahan pe pura gold se bhara hua pot mil gaya khazana abhi wo treasure is not only mean materialistic treasure you know pot full of gold mm-hmm. treasure means also a treasure of knowledge Mm-hmm. So eighth house is also anyone who can become an astrologer should have eighth house activated. Otherwise, you can't become an astrologer. So eighth house is such a, and not only that, eighth house is also known for karmic debts. So itni mehnat kari nadan hai jo kehte hain takdir kuch nahi hoti. Nadan hai jo kehte hain takdir kuch nahi hoti. Arey mehnat to dhup mein patthar todne wale bhi kya karte hain. तो जो बाहर पत्थर तोड़ रहा है उससे मेहनत तो कोई नहीं करता है फिर भी उनके उनके पास दो वक्त की रोटी वो के पैसे नहीं होते हैं वाई बिकॉज उनका कार्मिक डेट्स तो वाई पीपल आर बॉर्न सिल्वर स्पून वाई पीपल आर स्टिल स्ट्रगलिंग थ्रू आउट देयर लाइफ इज बिकॉज ऑफ एट हाउस द हाउस ऑफ कार्मिक डेट्स तो वंस यू आर अवेयर कि ये कुछ हो नहीं रहा है मैंने सारे रेमेडी कर लिए मेरी दशा भी बदल गई अभी भी वही हालात हैं तो बिकॉज आपका वो इतना डेट्स आप लेकर आए हैं जो कर्मा बेस हो रही हमारी है तो वो यू आर नॉट एबल टू ओवरकम दैट तो इसीलिए बोला गया कि डीड्स इन दिस बर्थ नाउ इज इम्पॉर्टेंट so you should take initiative to do goodness so when you create goodness even in your behavior goodness doesn't means you are doing charity it is your behavior your smile this is what you can create your meditation so if you are bringing that kind of energies within you slowly you will be able to come out of it main usme ek line zarur jodna chahta hu jabki i never bring religion into astrology but ek 8th house mein connect karta hu why gayatri mantra is supposed to be the strongest mantra because it is 24 vowels hain letters hain sorry and it is known as ashtakshari 8 into 3 is 24 it is related to 8th house so people who chant gayatri mantra gayatri mantra has the power to remove your karmic debts that is the reason it is it is considered by highest mantra and not only that it is a sore gayatri so when we spoke mostly about our, our moon our emotion our mindset up our you know uh, the other side is uh, is uh, negativity and um, Uh, pessimistic being pessimistic or being depressive and here it is optimistic and pos- uh, positivity and uh, looking for something good in life so to so this moon where it get light from sun so when you do gayatri mantra the, the the light of sun will reflect on your moon and you become more happy so this is what eighth house so that is what the question which you have raised is about you know what changes you can bring into something like that it is again i will say meditation so if the person is spiritual and if the person is not spiritual with the same horoscope one will prosper one will be in a happy space no matter what and another person who is not spiritual he will be living his life influenced by planets mm. and even if it is a good time he will remain the same no matter what mm. uh, because i think spirituality is a science of training your mindset and when you're training your mindset you somewhere uh safeguard yourself from the impact that is coming to you from the planetary movements and jo wahan se ek negative energy ya dasha wali energy jo aapke paas aa rahi hai if you are training your mindset i think aap kahin na kahin usko negate uh, karte hain spirituality ke saath bilkul dekhiye aap american uh, european countries mein wahan aap jaye talk about meditation people will make make fun of you now things have changed 
they have started uh, you know talking about mindfulness mm. and if you ask me um, shobha ji mindfulness is nothing but indian meditative techniques mm. uh, rebranded repackaged in a different way mm. you know it is a guided meditation now there are a lot of apps you were talking about have come you are b- walking beside the beach and you you know hear uh, the, the, the sound, the, of, the sound of waves this is what nature again nature will heal nature is a big healer that is the reason even in olden days in olden days doctor used to say अरे हवा पानी बदल के आई है कहीं हिल स्टेशन पे हो गया बिकॉज इट इज लाइक इट इज हाउ इट इज सो दैट इज अ रीजन इन हॉस्पिटल यू नो दिस ग्रीन कर्टन और ग्रीन अपर एन पीपल वेयर बिकॉज ग्रीन इज अ कलर ऑफ नेचर यू यू हील फास्टर दैट इज हाउ इट इज सो डेफिनेटली योर इमोशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ वीनस इज नोन टू बी द प्लानट ऑफ लव हाउ डज इट प्ले अ रोल इन आर लव लाइफ एंड आर रिलेशनशिप्स ये वीनस इज अ मोस्ट ब्यूटिफुल प्लानट एंड शुक्र है उसे हिंदी भी कहते हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर शुक्र है कि शुक्र है कि अगर शुक्र ना होता तो हम सब एक जैसे नजर आते तो वीनस कैन मेक अ पर्सन लुक हाउ द पर्सन कैन लुक ब्यूटीफुल और हैंडसम समटाइम्स तो वीनस इज ऑल अबाउट ब्यूटी वीनस इज ऑल्सो अबाउट एंटरटेनमेंट ग्लैमर म्यूजिक डांस ड्रामा एक्टिंग पेंटिंग फैशन फैशन एनी थिंग विच इज ब्यूटिफुल एंड क्रिएटिव इज रूल बाई वीनस एंड वीनस इज लव एंड रोमांस सो दे से लव एट फर्स्ट साइट साइट वाई डोंट दे से यू नो लव एट फर्स्ट साउंड सो साइट इज आइज Hmm. So, तुमको ही देखते प्यार हुआ जिंदगी में पहली बार हुआ अब बार बार भी हुआ तो ये आंखों में क्या है तो सो व्हेन वी डू फेस रीडिंग यू नो हम आई से पता चल जाता है कि आपका वीनस आपके हरोसों में कैसे होगा आईब्रो से इफ यू रिमेम्बर आई वाज टॉकिंग अबाउट योर मर्क्यूरी नोज से आपका प्राइड और ईगो समझ में आता है ईयर से आपकी यू नो आपकी हाउ सीक्रेटिव यू आर और वॉट वेल्थ यू कैन एक्यूमुलेट और नॉलेज वट यू हैव सो एवरी फेसियल आपका पूरा इवन द शेप ऑफ योर फेस हर चीज़ को बताया जा सकता है तो आईज मीन्स लव कान अच्छे से दिखा दूँ आपको सो सो आईज आईज मीन्स लव दैट इज लव एट फर्स्ट साइट तो इफ द पर्सन हैज़ ए ब्यूटिफुल सेट ऑफ आईज दैन द पर्सन विल डेफिनेटली हैव ए गुड वीनस इन हॉरोस्कोप एनी वन हैज हुज ए गुड वीनस इन हॉरोस्कोप इज ब्लेस टू गेट ऑल द लग्जरीज एंड कम्फर्ट but there is another side to it a venus is little bit on the negative side then desire take over so one is luxury one is love the flip side is lust so if you have never feeding desire and if your lust is overpowering your mind then you will lose your track that is that is how you know it, it is it is defined and so if you can control you see appreciating something beautiful is all good but going overboard and indulging in in something again and again is not a great idea mm-hmm. so i think people who have a good venus they they are, they are always uh, well mannered well cultured and they are blessed to get the best mm-hmm. and others they they keep on hunting and mm-hmm. keep on desiring about those things which may not be good for them but that is what we call it maya nagri you know it is maya is illusion so everyone is is in a illusionary state to to accumulate or or desire something which may not be good for them either venus is a planet of love and uh, these days people are facing lot of issues in their love lives what can we do to strengthen our venus so that love comes back into our relationship see venus is is the same i, I, I you know i wrote it a long time back a few years back we, women you know venus is a new mars hmm men are you listening men <laughs> men are from mars and venus uh, women are from venus was a very popular book that i yes, read but i wrote something ago. different venus is the new mars <laughs> so venus means women so women have become stronger you know if you compare your grandparents you know how the acceptance was there you know grandfather was abusive or maybe i'm just giving you one example and uh, still the grandmother is, is still there they they are still in sync they are still together for for 50 years now it is not happening anymore because things have changed venus has become more stronger women we talk about women empowerment they have become more educated they have they have become more professional nothing wrong with it i have a daughter i also want her to become strong but the tolerance level is not happening and men are still not ready with that i feel i am your husband and i am your boss so that is not working any more male egos this and that so lack of tolerance lack of lack of acceptance is what like i said if you remember what you said honey was right but your tone was not right so divorce is happening only with tone so this is what it is so lack of tolerance is and then obviously your ambition you know i don't want to have a kid uh, my career is important you know i i'm due for a for a promotion i don't want to become pregnant now so that is how people are delaying delaying now so in earlier days hum do hamare hamare char aur hum do hamare do aur hum do hamara ek aur hum do hamara ek pet so people have changed now people ask me how many kids we, we would be having so i i answer them hamare you know aur pehle zamane mein to dozen hote the kitne dozen honge pandit ji se pucha abhi abhi to things have changed same planet same horoscope same astrology and now people they don't want have even one so it is your mindset which is like that so according to me 
people should maintain a balance so this balance and then acceptance will only come when you will understand so you go to astrologer when you feel i am done with the relationship now i need to find the answer uh, from astrologer when divorce will take place and if i am liking someone and especially when somebody will get an option then definitely marriage will never work so then that is too late to go to astrologer you should go to astrologer before getting married Mm. or even if you are newly married to know that person who the person is so what you will come to know after 2 years i'll tell you exactly in advance or oh, this is what he is or this is what she is you handle him or her like this bring some change in you bring some change in him with love and care and i always say love and care can tame a wild animal i'm talking about human beings here so with love and care anything can be changed but understanding is important mm. so having said that i always uh, believe in lady luck so i i tell all my uh, you know um, clients who male clients basically husband or who are willing to get married <laughs> ki if you know they say you can i wear a, a diamond so to enhance my venus because everyone is fond of um, having more luxuries and comfort in life i tell them you know even if you are wearing a 10 carat diamond it has no meaning if your wife is upset so if your wife is happy and your own wife is happy because of you then your venus will become activated and that is how goodness will come to you so to keep your wife happy is is definitely a challenge but as i've said bachan sahab kehte hain ki koshish karne walon ki kabhi are you saying that as an astrologer or as a husband <laughs> yeah i mean i'm a, i'm a human being too and i'm a husband but yeah over the period of time you become wise you know so i know you know what what to say what not to say when you to keep your your self shut and that is what that is an art actually to need to know what not to say and how to say आप अपना हॉरोस्कोप कितनी बार पढ़ते हो आई डोंट रिमेम्बर वेन आई सो माई हॉरोस्कोप बट थिंग इज यू नो वेन यू स्टडी स्टॉली सो यू ट्राई टू एम्प्लाई एवरी रूल विच यू रीड फ्रॉम समवेयर इन योर ओन हॉरोस्कोप सो बेसिकली यू 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 मास्टर योर ओन हॉरोस्कोप इन ए वे यू डू पी एच डी इन योर ओन हॉरोस्कोप इन ए वे बट ओवर द पीरियड टाइम एज एफ सेट आई एम ए पोइट जितनी पोइट्री मैंने सुनाई है यू नो दे आर ऑल सेल्फ रिटन यू नो सो दिस हाउ यू राइट पोइट्री बिकॉज यू बिकम फिलोसफर एंड वैन यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ जर्नी ऑफ लाइफ एंड दिस इज हाउ इट इज देन यू ग्रो अप then you you go mm-hmm. beyond as i've said whatever has to happen will happen so this acceptance level grows mm-hmm. and if if that is the case then you don't need to see your uh, astrology so it it is again unprofessional but uh, otherwise i know it all what is going on and what it is but i know it cannot be changed but my behavior if if i am not running a good time i will what i will do is i will lower my expectation i will enhance my acceptance mm-hmm. and this is what will help me to sail through even a bad phase of my life so this is a power of astrology which is making you aware about your own journey and anyone who understand this bring the change in himself or herself and take right decision at the right time that is how luck is going to support them i want to just come to the last question that i ask uh, all all of my guests and the question is that what is according to an astrologer what is according to you uh, is your definition of success see socha bahut kuch maine aur mila bahut hai सोचा जैसे आई से आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशन पावर ऑफ विजुलाइजेशन तो सोचा बहुत कुछ मैंने और मिला बहुत है जो था मगर किसी और का उसका गिला बहुत है तो वी कंप्लेन बिकॉज वी कंपेयर तो सोचा बहुत कुछ मैंने और और मिला बहुत है जो था किसी और का उसका गिला बहुत है कुछ दर्द छुपाए मैंने उसका सिला बहुत है नेवर एंडिंग स्टोरी माई हर्ड माई हार्डशिप नो वन नोज एंड एवरी वन हैज टू गो थ्रू द सेम प्रोसेस तो कुछ दर्द छुपाए मैंने उसका सिला बहुत है और गुजर रही है जिंदगी मगर हौसला बहुत है तो इफ यू हैव दैट कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिविटी बिलीव इन यू एंड इन गॉड मैं हमेशा कहता हूँ खुद और खुदा पे यकीन रखिए इफ यू बिलीव इन यू एंड इन गॉड दैट इज हाउ यू विल गेट ऑल दैट पॉजिटिव एनर्जीज एंड इफ यू आर सराउंडेड बाय दो पॉजिटिव एनर्जीज वैन यू नो हू यू आर वैन यू नो वट टाइम यू आर रनिंग दैन डेफिनेटली एस्ट्रॉजी विल हेल्प यू टू लीड टूवर्ड्स योर डेस्टिनेशन इन इन ए बेटर वे दैन विदाउट यूजिंग जी पी एस ऑफ लाइफ विच आई कॉल इट एस्ट्रॉजी Thank you so much Sandeep ji for coming on the journey within podcast and helping us understand the role of astrology the roles of planets and their movements and their positions in uh, helping us understand our emotional state and our own journeys within You welcome take care all the very best and god bless you Thank you again Sandeep ji Hey guys I really hope aapko hamara aaj ka ye episode pasand aaya ho Aaj humne ek nayi koshish ki hai astrology ke zariye apne antar man ko inner world ko emotions ko mindset ko samajhne ki and if you have liked our attempt to do so please like comment share and subscribe to our channel kyunki jab aap aisa karte hain to youtube ko pata chalta hai ki hum kuch acha interesting content bana rahe hain and then it supports our channel So please show your support to us so that we can continue doing and producing this show the journey within thank you for supporting